Hi, William. Good evening. Good evening, teacher. How are you? How are you? Fine. What about you? I'm fine, teacher. Excellent. How was your day? Fine. Uh, today was very hard. Really? Were you busy? Yes. Um, I'm a little busy. Okay. Okay. But, but I'm fine. Excellent. And I'm ready. Excellent. Excellent. Thank you so much. Okay. We're going to wait a couple of minutes. Okay. For our classmates. And then we're going to Hello, Ninette. Good evening. Hello, hello, Ninette. How are you? Hi, teacher. Fine, thank you. And you? Excellent. I'm fine, thanks. How was your day? Uh, so, so fine. Fine, excellent, nice. Thanks. Nice to hear that. All right. Perfect. Okay, we're going to begin in a couple of minutes. Okay, we are just waiting for more people. Let's see. Hi, Vilma. Hi, teacher. How are you? Fine, thank you. I'm fine, fine, thanks. Hey, Susan, good evening. Good evening, teacher. How are you? So far, so good. Excellent. Nice. How was your day? Great. Fine. <laughs> Were you busy or was it relaxing? Relaxing. Oh, nice. Excellent. Excellent. All right. We're going to begin in a few minutes. Okay. I'm just waiting for at least one person more and then we are going to start. I think I need to check something over here. Okay, I guess we are going to start because now it's 8.01. Okay, so thank you so much for coming. Thank you so much for being here and we are going to start, okay? Uh, remember yesterday uh, we learned how to use may and might, okay? May and might. Remember, uh, those are the ones that we learned and also uh, the, day after, uh, the day before yesterday, we learned how to use also can and could, remember? can and could. We said that we can use can for the present and could for the past, right? And also we said that we can use can for questions, but the questions are a little bit informal, okay? And then could questions are very formal. Now, in the case of may and might, we don't make a difference, okay? Remember that we are going to use may and might for both for the present and also for the past, okay? 
that's not a problem, we can use any of them, okay? Ahí no hay ningún problema. Podemos utilizar el que nosotros, el que nosotros eh, queramos, right? And also, eh, we were asking some questions using May, okay? Uh, ahí en, el, en, la, en la discusión puede ver varias preguntas que ustedes estuvieron haciendo, eh, ya sea para su supervisor o para su jefe, y creo que están bastante, bastante bien, all right? Excellent. Así que, thank you so much. Vamos a seguir practicando ahora con un poco más de conversations, ok? Eh, el tema eh, de May en May, ok? Así que, welcome one more time. Bienvenidos, Maritza, and also Dennis. Welcome to this class. Hello, hello, good evening. Hello, All good right. evening. Hello, 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 good evening. All right, so let me show you one short conversation. Actually, uh, we're going to look at different conversations in this video, okay? We're going to go one by one and then we're going to practice uh, how to use may and may not, okay, and also might uh, in sentences, okay? And but a more specific in a conversation. So that's what we're going to do right now. So let's pay attention, okay? We're going to listen to the first conversation and then we're going to practice it, okay? Then we're going to practice it, so. Welcome to twominuteenglish.com. Okay, give me a second, I need to fix this so that it doesn't bother. Okay, I think there we have it. Okay, so here we go. Let's listen. Tom, teaching you English in two minutes or less. In this lesson, we will learn about the use of may and may not. I may not go to the grocery store today. Does that mean you are not going? I mean that I'm not sure if I will go to the grocery store today, but I might. So you are going? As I said, I'm thinking about it. I'll decide later. Okay. So that's a very short conversation, okay? In that way, we can see, okay, the use of may and also might, okay? So we're going to listen one more time and then we're going to practice, okay? This is going to the grocery store or going to the supermarket, okay? So that's very simple. We're going to listen one more time. Aquí abajito también aparecen los subtítulos para que usted vea cómo están usando la estructura, all right? Here we go. I may not go to the grocery store today. Does that mean you are not going? I mean that I'm not sure if I will go to the grocery store today, but I might. So you are going? As I said, I'm thinking about it. I'll decide later. Okay, perfect, okay. So there we can see the difference between may and might, okay? Actually, there's not a big difference, okay? Como dijimos anteriormente, lo podemos utilizar eh, para ambos, right? Así que acá tengo la conversation. Let's see. I may not go to the grocery store today. Does that mean you're not going? I mean that I'm not sure if I will go to the grocery store today, but I might. So you are going. As I said, I'm thinking about it. I will decide later, okay? Es una posibilidad, ¿ok? De eso hablamos el día de ayer, que es una posibilidad que tenemos para este caso. All right, así que vamos a pedirle acá un par que me ayuden a, a leer. Let's see, Maritza, you're going to be Sue, ¿ok? Sue, and okay. Dennis, you're going to be John. Ok. I may, I may not go to the grocery store today. Does that mean you are not going? I mean that I I am not sure if I will go to the grocery store today, but I might. So you are you you are going? As I say, I am thinking about it. I will decide later. Okay, perfect. Okay, good job. All right, let's see. Now I'm going to have. Um, let's see, Vilma, you're going to be Sue, okay? You're going to be Sue. And Felix, you're going to be John. Welcome, Felix. Hello. I, I may not go to the grocery store today. 
Uh -huh. This one. Does that mean one more time, Felix? Uh, okay, okay. Okay, I think, yeah, no problem. Continue, um, Dilma. I may that I am no sure is will go today, go to a store today about I meet. So you are going. And as I, as I say, I am, ¿cómo se pronuncia? Thinking. Thinking about it, I am will decide later. Later, ok, perfect, later. Ok, Vilma, acordémonos de las palabras que eran may, ok. <coughs> Ajá, may. May, y esta es eh, might, ok. Ah, okay. Mine. Mine. Uh -huh. Mine. Excellent. Okay. Uh -huh. Thank you so much, guys. Let's see. Now I'm going to have, let's see. What else do I have here? Hi, Marina. Welcome. Let's see, Marina. You're going to be Hi, Sue. Teacher. And uh, William, you're going to be John. Okay, teacher. Okay. I may not go to the grocery store today. Mm -hmm. Does that mean you are not going? I mean that I am not sure if I will go to the grocery store today, but I might. So, so you are going? As I said, I'm, I am thinking about it. I will decide later. Later. Okay, perfect. Thank you so much. Now let's listen to the second conversation, okay? Winning the football game. Winning the football game, okay? Let's listen a different situation in which we are using may and might, okay? Sorry, may and might. Uh -huh. let's, let's listen. Do you think our college team will win the football game? They may not. Do you think they will lose the game then? I mean that I am not sure if they will win the game. Our team is good, but the other team is good as well. I think we will win the game. I hope you are all right. Okay, let's listen uh, one more time. Do you think our college team will win the football game? They may not. Do you think they will lose the game then? I mean that I am not sure if they will win the game. Our team is good, but the other team is good as well. I think we will win the game. I hope you are all right. Okay, perfect. Now we have the conversation over here, okay? Do you think that our college team will win the, get the football game? Uh, they may not. Do you think they will lose the game then? I mean, that I'm not sure if they will win the game. Our team is good, but the other team is good as well. I think we will. Get, I will. I think we will win the game. I hope you are. I, I hope you are right. Okay. I hope you are right. All right. Let's see. Now I'm going to have. Let's see, Susan. Susan, are you over there? Because I see yes. A bit. Ah, okay. Okay. Next. Yes. Okay. Let's see. Uh, you're going to be Ev. And let's see, Lineth, can you read John's part? Mm -hmm. Okay. okay. Mm -hmm. Do you think that our college team will be in the football game? They may not. Do you think they will lose the game? 
I meet Danayan, not sure if they will win the game. Our team is good, but the other team is good as well. I think we will we will win the game. I hope you are right. Okay, excellent. Good job. Okay, good job. Let's see. Now I'm going to ask. Let's see, Ev. I'm going to have. Uh, let's see, Mauricio. Mauricio, you're going to be Ev, and I'm going to be John. Okay, because we are the ones that are missing. Okay, let's see. Do you think that our college team will win the football game? Uh, they may not. Do you think? Do you think they will see the game ten? I mean that I'm not sure if they will win the game. Our team is good, but the other team is good as well. I think we will win the game. I hope you're right. Okay. I hope you're right. Okay, let's listen to the last conversation. Okay, now will you go on the trip? Okay, will you go on the trip? Let's listen. I may go on a trip to Ireland next year. You may? You are not sure? I have to save enough money to go. If you save enough money, will you go? I think so. I will go if I can save enough money. I won't go if I don't save enough. It all depends. Okay, it all depends. Let's listen one more time. Uh, okay, here we go. I may go on a trip to Ireland next year. You may? You are not sure? I have to save enough money to go. If you save enough money, will you go? I think so. I will go if I can save enough money. I won't go if I don't save enough. It all depends. Okay. Now let's take a look at that conversation, okay? I may go on a trip to Ireland next year. Mm, you may, you're not sure. I have to save enough money to go. If you save enough money, will you go? I think so. I will go if I can save enough money. I want to go if I don't save enough money. It all depends. It all depends. Okay? En ese caso tenemos esa, esa frase, save enough money. Eh, ahorrar eh, dinero suficiente. Okay? Ahorrar dinero suficiente. Save enough money. All right, now let's see. We have again John and Zoo. Let's see, Bilma, you're going to be Sue. And let's see, uh, Maritza, you're going to be John. I may go, go on, I may go on three to Iran next year. Mm -hmm. You may, you are not sure. I have to throw and no, no, no more to go. If you say enough, and en, en, enough money, we, I know. Uh huh. Yeah, that's correct. Yeah. Money. If uh -huh. you say en, enough, enough money, will you go? I think so. I will go if I can, so no money. I go, go it, don't, so no money is hard depend. It all depends. Uh -huh. It all depends. Okay, Bilma, repitamos, uh, save. 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 Uh -huh. save. 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 Uh -huh. Save. Eso significa ahorrar, ok? O guardar. Enough. Depende del caso, ¿verdad? Y enough. Uh -huh. Enough. Uh -huh. Enough. Save enough. enough. Uh -huh. Save enough. Excellent. Save enough. Uh -huh. Save enough. Enough. All right. And let's see. Now I'm going to have uh, Dennis one more time. 
You're going to be John and Cristina. Hi, Cristina. You're going to be Sue. Okay. Thank you, John. You can begin, Cristina. Okay. Mm -hmm. I, I may go on a trip to Ireland, Ireland, Ireland. Ireland. Uh -huh. next year. You may? Yes. You are not sure? I had to say enough money to go. If you say no money, will you go? I think so. I will go if I can't sa say enough money. I won't go if I don't sa say, pardon, say and enough money. It all de depends. It all depends, okay? It all depends. Excellent, okay? Thank you so much. All right, good job, people. Good job. Okay. Now, in that case, that's how we have may and might. Okay. Así como pudimos ver en las en las conversaciones, eh, es una possibility. Okay. No es 100% real ni es negarlo. Okay. Sino que es nada más una possibility. Okay. Ahí podemos utilizar may o podemos utilizar eh, might. Okay. Que sería la otra manera. Y de igual manera también lo podemos usar en negativo. Okay. I may not go, uh, they may not win, ok, pero es una posibilidad, no estamos negando ni afirmando, sino que es nada más una posibilidad, ok. Y luego cuando lo tenemos en pregunta, decíamos que es para pedir permiso, right? Por ejemplo, may I go to the bathroom, may I help you, eh, may, eh, may I go early, ok. Ahí estamos viendo, como les decía al principio, varias preguntas. Eh, que ustedes incluyeron al inicio. Así que eso está perfect, perfect. All right. Let's see. Now, let's see. I have one question for you before we continue. Let's see. Now, I want you to think. Let's say that one customer or one client, okay? Remember yesterday we were, t we were uh, thinking like when the client is not happy, okay? When the client is dissatisfied. Ok, decíamos que, bueno, pusimos varios ejemplos en conversations de cuando los productos no salen eh, como el cliente lo espera y el cliente está dissatisfied, right? Ahora, ayer hablamos solo de, de todos los problemas que hay. But now we are going to talk about the solutions, ok? We are going to talk about the solutions. So think, think, and maybe you can write them in your notebook, ok? What are some solutions that we can offer to the client, ok? ¿Cuáles son algunas soluciones que le podemos ofrecer al cliente, independientemente del problema que pase, all right, o de cualquiera de los problemas que estuvimos viendo el día de ayer, eh, what are some solutions, ok, quisiera que piensen en tres, que las escriban por ahí, y luego lo vamos a analizar entre todos, all right, así que piensen, what are some eh, solutions that we can give to the client, ok, por ejemplo, usted ofrece un servicio, o se, eh, perdón, eh, vendió un producto, ok, and the product was bad, right? El producto o el servicio salió mal por X y razón. Now, what are some solutions that we can offer? Okay. ¿Cuáles son algunas Chair, soluciones? Chair, one que... question. What do you say um, a tiempo? Eh, on time. On time. Thank you. Uh -huh. Yeah, no problem. Uh -huh. Uh -huh. Para que me están escribiendo un par que dice que no se pueden conectar. Permítanme. All right, mientras pensamos, three solutions, ok. Independientemente sea el problema, usted puede poner un problema y piensa, ok, what is a solution for this, ok. Porque ese es el tipo de vocabulario que vamos a utilizar el día de ahora. No importa si no se lo puede en inglés. Ya vamos a ver, eh, eh, vamos a ver más adelante cómo verlo en inglés, ok. All right, three solutions, okay, three solutions. Probably a service was bad, a service was not uh, high quality, okay, or a service was, uh, it was with a bad attention, okay, or a product was a bad quality product, okay, 
o se quebró el producto, right? And so, what are some solutions that we can offer to our clients? Okay, one minute more for so, so that you can think. Okay, pensemos en algunas soluciones, and then we are going to start uh, writing a list. Okay, obviamente son soluciones así en general, right? Probablemente cada uno en su trabajo tiene situaciones diferentes, pero vamos a tratar de pensar, digamos, en las más generales, all right? O que por lo menos se podría repetir en varios, en varios trabajos, all right? Así que vamos a ver. Por acá tengo la question. Okay. What would you do eh, for the customer or for the client if a product, okay? Or what are some solutions, ok? También se puede. En este caso es solamente si el producto no está en buenas condiciones, but also we're going to find some solutions, ok? All right. And we're going to have some of them over here. All right. I want you to tell me one solution. Let's see. What would be one solution that you can give? Um, let's see, let's see, let's see. Um, Marina, what would be one solution that you can give to your client? Uh -huh. Maybe discount. Ah, a discount uh, for the next purchase or, or what? Para la próxima compra o por qué? For the next. Ah, okay, okay. A discount for the next purchase. Okay. All right, that can be one solution. Okay. That can be one solution. Nice. Thank you. Let's see, William, what would be another solution that you can get? For example, in my case, maybe you can bring your car at noon. Bring your car? Mm -hmm. Again. Again. Mm -hmm. ah, okay, again. Okay. Ok, bring your car again, ok, si en caso el trabajo fue con el carro, right? Uh, bring your car again, don't worry, ok, bring your car again, all right, let's see. Um, Maritza, what will be another solution for the client? Eh, no le escucho, Maritza, sorry. Eh, in my case, eh, change. Change the product. Ah, change Cambio the product. product. Yeah, mm -hmm. change the product. Okay, excellent. All right, nice. That's a nice solution as well. Let's see, Susan, what's one solution that we can uh, do for the client or for the customer? Okay, uh, delivery. Bueno, ¿cómo se podría decir uh, la devolución del dinero? Ah, uh, give a refund, okay. Give a refund sería eh, dar una devolución. Uh -huh. Ahí estamos, estamos hablando del dinero, okay. Give a refund, así se dice eh, dar una devolución, okay. Del dinero, all right. O de la inversión en todo caso, right. Give a refund, all right. Uh, let's see, Ninet, what would be another solution for the customer? Eh, no le escucho, Nina. Sorry. <laughs> Sorry. I uh -huh. may say the product tomorrow. Uh, okay, I'm going to send uh -huh. the product. The product tomorrow. Again, tomorrow. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Perfect. Nice. Yes, no. uh, let's see, uh, Vilma, what is another solution that you can give to the client? No, no le escucho, Vilma. Sorry, tiene el micrófono apagado. Dar un descuento. Ok. Uh -huh. Eso sería la, la, la primerita. Discount eh, for the next purchase. Ok. Un descuento para la, la próxima compra o para el mm -hmm. oh, pro, próximo. Entonces, eh, eh, uh -huh. dar un mantenimiento gratis, digamos, como a... Ah, ok. Uh -huh. Give bueno. a... Ah, like a free, eh, bueno, me gusta más la idea de, de, ajá, del mantenimiento. Eh, give free maintenance. 
creo que eso se escribe. Vendré. Sí. Permítame. Ahí está. Maintenance. Ok. Eso sería eh, mantenimiento gratis, right? Give free maintenance. Ok. Maintenance. Mm -hmm. All right. Excellent. Let's see, Dennis. What is another uh, solution that we can give to the client? <laughs> I give an extra product free. Ah, okay. Give an extra product. Okay, for free. Okay. Yeah, I like that idea. Mm -hmm. Yeah. Okay, so pequeñito, right? <laughs> A, a candy. <laughs> All right, let's see. Um, let's see someone else. Uh, Cristina, do you have another idea or ya pusimos la que tenía? Sí, pero que... No, no, no le escucho, Cristina. Creo que se le cortó o tiene problemas de connection. Ok. Ahí está. Hola, hola. All right. Igual, si, si, si quiere, Cristina, también no lo puede escribir en chat. Ok. Para que así eh, también tengamos su respuesta, porque sí creo que se le está eh, trabajando un poquito. Let's see, Félix, ¿do you have a different solution? Eh, la verdad no no sé cómo decirlo en inglés ¿no? ah, what is in Spanish? Eh, donde yo trabajo cuando a esta mujer le hace eso es que pone el dinero a su tarjeta de crédito es como eh, el crédito. Ah, pero no es no es una este no es un reembolso no reembolso, es solamente con crédito, se le da un crédito, por lo que le salió un ex por ciento. Ah, entonces Pero se, le da se, le, no, se le da como opción de crédito, dice. Se le da para que él pueda comprar otro que le dé. Ah, ok, ok. Uh -huh. Entonces ahí podríamos ponerlo como, eh, well, se puede decir así, give um, some credit to the client, ¿ok? Eh, brindarle algún tipo de crédito, ¿all right? Para que por lo menos eh, vea que, pues si es una compra grande, ¿all right? Ahí va a tener eh, esa oportunidad de, de, de crédito, ¿all right? Eh, let's see, Mauricio, do you have a different one? No, no, no le escucho, Mauricio, sorry. <laughs> ah, sin in app, uh, the item more. Can you repeat that, please? Eh, pedir un, un artículo más en la app. Ah, eh, ahí sería, eh, sería similar a give an extra product. Uh -huh. Give an extra product for free, como dar un producto extra gratis, right? Entonces, eso puede ser muy, muy similar a eso. Let's see, who else? Let's see, José Lam, chicas, what do you think? Do you have a different one? Eh, no lo escucho, José. Sorry. Perdón, perdón. Uh -huh. Sería, eh, uh -huh. ofrecer una, un promotion, una promoción. No sé cómo se decía ofrecer. Ah. Eh, give a... Eh, give no, a es, no es promotion, no. porque promotion es cuando usted pasa de, digamos, de ser eh, de, de ser empleado a ser supervisor, por así decirle. Eso es una ah, promotion ah, en, en inglés. Es, ajá, es en inglés eso es una promotion. Eh, en este caso sería... Give an special offer. Uh -huh. ah, uh -huh. Como una oferta o a special sale, que eso sí es promoción. Ok, sale. Uh -huh. 
Ajá, tenemos esas dos opciones. All right, excellent. Uh -huh. Thank you. Let's see, eh, ¿alguien más quisiera aportar con otra que no hemos mencionado por acá? Creo que esas son quizás las más comunes, right? Pero tal vez alguien tiene alguna otra que es bastante común eh, en, en, en the companies. Cuando queremos... Por ejemplo, eh, si un producto le llega tarde, eh, ya me ha pasado que me han regalado algo adicional del producto. ¿verdad? Por ejemplo, me han dicho, mire, se lo vamos a llevar el sábado y después me llaman y me dicen, no se lo podemos llevar el sábado, entonces se lo vamos a llevar el lunes, pero ya como fue un día con atraso, eh, le vamos a mandar algo adicional, ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, es, es parecida a esta, la de give an extra product for free. Ajá. Uh -huh. Eh, de, de dar un, un producto extra, eh, perdón, un producto extra eh, gratuito, ok, eh, por el simple hecho de, 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 de quedar bien, right, o de, o de, o de apalear un poco la, la, eh, el, 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 la el molestia del cliente. El, ajá, el inconveniente, mm -hmm. la molestia del cliente, all right. Excellent, so we're going to repeat eh, these phrases, ok. Probablemente hay algunas, hay, algo, hay otras eh, que podríamos utilizar, pero eso va a depender del caso, right? Ahora, esas son como las más generales y las vamos a utilizar más adelante. Así que vamos a repetir. Discount for the next purchase. Discount, discount for the next purchase. Uh -huh. Discount for the next purchase. Sorry, purchase. Purchase. Uh -huh. Se hace purchase. La, 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 el acento de la última. Eh, purchase. Así se dice, purchase. Discount for the next purchase. Uh -huh. Bring uh, your car again. Bring your car again. Uh -huh. Change the product. Ok, eso sería lo siguiente. Change the product. Give a refund. Give a refund. Ok. Decimos que refund es un reembolso, ok. Un reembolso. Give a refund. All right. Send the product again tomorrow. Send the product again tomorrow. Give free maintenance. Maintenance. Voy a escribir acá. Maintain. Maintenance. Uh -huh. Give free maintenance. Así se dice esa palabra. Maintenance. Give an extra product for free. Give an extra product for free. Give some credit to the client. Or give a special offer or give a special sale. Okay. There we have some solutions. Okay. That we can, um, that we can offer to the client. Okay. Así como ayer estuvimos viendo cuáles eran algunos detalles que nosotros por los que podríamos reclamar, right? O algunas cosas que pueden ir mal. Now we have some solutions. Okay. Now it is important to see these parts. Okay. Porque al final... Eh, me van a quedar, van a quedar mal conmigo, right? Entonces, eh, me van a tener que hacer, eh, me van a tener que ofrecer algunas soluciones, ok? Ya más adelante les explico, solo para que lo tengamos presente, ok? Y probablemente agreguemos otras, eh, dependiendo cada situación, all right? Así que ahí tenemos ese pequeño vocabulary, lo vamos a utilizar later on, ok? So, remember, uh, on Tuesday, yeah, on Tuesday we learned how to use can and could, right? Esas son las primeras dos palabras que aprendimos que estuvimos así separando y viendo cómo utilizar, right? Then we used may and might, okay? May and might. Y ahora vamos a aprender cómo utilizar would and would like to, okay? Would and would like to. Le voy a poner acá la pronunciation. Would, okay? Would. No decimos would, no, no, no decimos la O ahí, sino que solo would. Ok. Would. Igual en este caso, would like to. Ok. Would like to. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar would and would like to? Ok. 
we're going to use this for preferences, okay? For preferences, okay? Cuando preferimos algo en lugar de otra cosa, okay? O simplemente para decir sus preferencias. Es como cuando decimos like, okay? For example, I like to eat pupusas, I like to eat tamales, I like to watch TV, okay? Es muy similar, únicamente que es una estructura eh, un poco más formal, okay? Un poco más formal. Also, um, we are going to use would and would like to to talk about desires, okay? Desires, serían como deseos, okay? Desires and also wishes, okay? Desires and wishes vienen siendo eh, sinónimos porque ambos significan deseos, okay? Es como cuando usted happy birthday, happy birthday to you, okay? Make a wish, okay? Pido un deseo, okay? Make a wish. Entonces ahí tenemos esas diferentes palabras que utilizamos uh, en, y con las diferentes eh, formas en las que vamos a utilizar would and would like to, ¿ok? Esto va a ser muy similar a cuando estuvimos viendo may en might, ¿ok? Porque voy a poder utilizar ambas para la misma razón, ¿ok? No va a haber una diferencia entre uno y otro, sino que puedo utilizar cualquiera de los dos. Únicamente me tengo que asegurar de que estoy respetando la estructura, ¿all right? Así que para eso vamos a ver eh, algunos ejemplos, ¿ok? ¿Cómo utilizo would y cómo utilizo would like to? ¿Ok? It is very simple. ¿Se acuerdan que para can, a la par de can teníamos un verbo y no lo cambiábamos, right? For, for example, I can play, uh, I can sing, I can drive a car, ¿ok? También para could no cambiábamos el verbo. Ah, I could watch a movie yesterday. yesterday. Um, I couldn't go to the supermarket yesterday, ¿ok? ¿Se acuerdan? A la par de esos, de esos auxiliares, digámosle así, eh, no, no cambiábamos el verbo. Lo mismo con may. I may go to the gym next year, ¿ok? Uh, I might visit my friends next week, ¿ok? Si se acuerdan, todos los verbos no cambian, ¿ok? Independientemente utilicemos he, she, or it, va a ser la misma estructura, right? Ahora, en este caso va a pasar lo mismo. Would, vamos a utilizar un verbo en, de manera normal. O también would like to, ¿ok? Y el verbo de manera normal, ¿ok? Así que vamos a ver algunos ejemplos. First, we are going to see affirmative sentences, ¿ok? For example, I would buy a new TV for me, ¿ok? I would buy a new TV for me, ¿ok? Or I would like to buy a new TV for me, ¿ok? If you see that in the two examples, al final los dos significan lo mismo. Únicamente estoy utilizando una estructura para una cosa y otra estructura eh, de otra manera, ¿ok? ¿Cuál es la estructura? Ok, first, tengo el verbo, si nos fijamos, tengo el verbo. It doesn't change. Luego tengo would on this side. And I have would like to on this side, ¿ok? Así que cualquiera de las dos puedo utilizar ahora. No, me, no, no, no podemos decir nada más would like, ¿ok? Y luego no pongo to, si voy a utilizar el verbo, ¿ok? Ahí hay que tener un poquito de cuidado. All right. Let's see. What is one uh, desire? What is one uh, wish that you have? ¿Ok? ¿Algún deseo que tengamos por ahí? I would like or I would like to. Uh -huh. Give me some examples. Y acá lo vamos a ir escribiendo. I would like to go to the beach. Ah, perfect. Okay. I would like to go to the beach. Okay. Perfect. Uh -huh. Excellent. De la misma manera puedo decir I would go to the beach. Okay. I will go to the beach. All right. Entonces lo voy a poner a este otro lado para que veamos que es lo mismo. I will go to the beach, ok? Excellent. Sure, quizá la diferencia sería como que uno es como más decisivo y el otro es más como un deseo. Mm, fíjese que al final eh, ambos, ambos, eh, ambos se usan casi de la misma manera. Uh -huh. es, ah, okay. es, es, es la misma manera. Uh -huh. No hay ninguna okay. diferencia en que usted me diga I will go to the beach and I would like to go to the beach. No, no hay ninguna diferencia. Uh -huh. Ok, thank you. Any other example? Remember, we need to put an, a, a verb, okay? A verb. Uh, 
uh, antes al uh, año de uh, de uh, start in I will start no uh, Dice que le escucho algo cortado, Félix. No sé si es por el internet o el micrófono, pero se escucha algo cortado. Sí, acá. El internet está fallando. Ajá. Creo que me está diciendo estudiar, ¿right? Sí. Ah, ok. Ya, yeah, I will start. Start in English. English. Ah, ok. Start. Ok, entonces, uh -huh. según lo que le entendí, ese era el deseo que tenía anteriormente. Uh -huh. Ok, I will study English or I would like to study English, right? Uh -huh. I would like to study English. Excellent. Okay. okay. Excellent. Thank you. All right. Any other example? I would like uh -huh. to visit you on next Sunday. Ah, okay. I would like to visit you Oops. next Sunday. Excellent. Okay. The same thing. Okay. Aquí estoy utilizando would like to y luego tengo que utilizar el verbo. Right? El verbo no lo cambio. Siempre va a estar de manera normal. Okay. I would uh, visit you next Sunday. Creo que si nos podemos a traducir, creo que se entendería mejor la diferencia, all right? Por lo que nos decía, creo que fue William el que nos decía, all right? Vamos a traducirlo, ok, para que veamos la diferencia. Cuando usted eh, utiliza, eh, bueno, no es como quien, que nosotros sabemos que es puedo, right? I can play soccer, puedo eh, jugar eh, fútbol, right? Se sabe que quien significa poder. Eh, cool, sabemos que es podría, right? En pasado, entonces... Eh, may, podría, right? Ahora, en ese caso, would no tiene una traducción como tal. Para poder traducirlo, tenemos que combinarlo con el verbo, ¿ok? Entonces, si usted dice, I buy a new TV for me, si lo dice en presente, es como que yo compro una nueva televisión para mí, ¿ok? Ahora, si lo utiliza con would, ese verbo es eh, como que usted lo termine, lo termine con ia, ¿ok? Por ejemplo, I would buy, compraría, ¿ok? Compraría. I will go, iría. I will study, estudiaría. Ok. Eh, I will visit, visitaría. Ok. Entonces, eso significa el would combinado con un verbo. Es por eso que tiene que ir a la parte de un verbo. Ok. No puede ir solito porque si no, ya pierde sentido. Ok. Ahora, ¿qué pasa con el like? To? Ok. Ah, en ese caso, would lo estamos combinando con like. Y luego decimos la actividad, por ejemplo, me gustaría comprar una nueva televisión. Me gustaría ir a la playa. Me gustaría estudiar inglés. Me gustaría visitar T eh, el, el, el siguiente domingo. ¿Okay? Entonces, por lo menos en español sí se ve la diferencia. Pero en inglés eh, la diferencia eh, no, es, no es tan, tan grave o no es tan, no es tan, difer no es tan diferente. ¿Okay? Entonces, como decía... El will se combina con un verbo, ¿ok? Para que se pueda entender, ¿all right? Para que se pueda entender. Entonces, ahí tenemos will buy, compraría. Acá tenemos would like to, me gustaría comprar, ¿all right? Entonces, es ahí donde separamos los verbos y en otro los unimos, ¿ok? Eso es porque allá en español eh, se entiende de esa manera, ¿right? Pero de lo contrario los utilizamos así, igual en inglés, ¿ok? Now... Taking that into consideration, can you tell me another example? Uh -huh. I will drive, teacher. I will drive? I will drive a new car. Ah, okay. I will, uh, sorry, I will drive a new car, okay? Uh huh. Uh huh. Excellent. I will uh, travel another country. Okay, oops. Permit me. I will travel to another country. Uh -huh. Excellent. Okay. I will travel to another country. Nice. Okay. And the same thing I can use would like to. Okay. 
I would like to drive a new car. I would like to travel to another country, okay? It's the same thing, okay? It's the same thing. Now, in Spanish, it sounds different, okay? In Spanish, it sounds different, but in English, it's the same, okay? In English, it's uh, almost the same. Now, also, we can use negative, okay? I am going to use only not, okay? Voy a poner el not acá completo para que veamos en el otro lado el, la contraction, okay? I will buy here again. Sorry, I will not buy here again, okay? No compraría nuevamente aquí, okay? I wouldn't buy here again. I wouldn't like to buy here again, okay? No me gustaría comprar aquí otra vez, right? Entonces ahí tenemos eh, también cómo se utiliza in negative. Now, what is something that you wouldn't like, <laughs> okay? What is something that you wouldn't like to do? Mm -hmm. In my case, I wouldn't like to work on Fridays. <laughs> well, no, on, on Mondays, <laughs> okay? On Mondays, I wouldn't like to work on Mondays, okay? That is one wish that I have, but it's impossible, okay? It's impossible. So that's something that I can say, okay? That's something that I can say. What else? I will not uh, eat again here. Ah, okay. I will not eat. I will not eat here again. Okay, like. When you have a bad experience in a restaurant, right? I will not eat here again, or I wouldn't like to eat here again. Mm -hmm. Excellent. Another example. One example more in negative. I will not uh -huh. use. Okay, I will not use this makeup again. Ah, okay. I will not use this makeup again. Excellent. Okay. I will not use this makeup again. Excellent. Yeah, I cannot have it there. So I wouldn't like to use this makeup again. All right, excellent. Okay, thank you. Also, we can have questions, okay? Also, we can ask questions. Now, when we are asking questions, okay, in this case, we are asking about the preference, okay? En la parte de arriba estamos hablando de, de wishes and also uh, a little bit of preferences, okay? Now, when we have it as a question, we are asking about uh, preferences, okay? For example, uh, would you like to have a new car, okay? Would you like to have a new car? Ah, oh, yes, right? Yes, that sounds fine, okay? That sounds nice. So, in this case, I'm using would, okay? Así como en las preguntas con quién teníamos quién al inicio, en ese caso vamos a tener would, ¿ok? Y luego voy a tener el verbo para que lo veamos acá, ¿ok? I am following the same structure, ¿ok? Estoy utilizando prácticamente las mismas oraciones. All right. Ok, now ask me some questions about my preferences. Uh -huh. You think would do you like to or would? Will uh -huh. you prepare a dinner tonight? Ah, okay. In that case, we are, use, uh, we are going to use would, right? Uh, would you prefer a dinner tonight? Okay, excellent. Okay. Or would you like, or sorry, would you like to have a dinner tonight? Okay, that's another one. Would you like to have a dinner tonight? Uh-huh. What's another question that you may ask me? Mm 
using will. Okay, remember that you're you're asking about preferences, right? Would you buy uh, the same brand? Ah, okay. Uh, would you buy the same brand, la misma marca, again? Okay, we're going to include that again there. All right. Would you like to buy the same brand again? Okay, perfect. Mm -hmm. There we have the two sentences, where the two questions. Another question with would. The last one. Let's see, I'm going to ask. Let's see, let's see, let's see. Let's see, Marina, do you have a question using will? Would you like to drink a cup of coffee? Ah, perfect. Okay. Would you like, oops, would you like to drink a cup of coffee? Excellent. Okay. Uh huh. Nice. Okay. Again, I have would, I have like to, and then drink. Okay. And over here, I'm going to have, would you drink a cup of coffee? Okay, excellent. All right, so now, how do I answer these questions? Como respondo, right? Well, como la pregunta es con would, la respuesta tiene que ser con would, okay? Entonces, en todo caso sería, yes, I would, okay? Yes, I would, or no, I wouldn't. Okay, no, I wouldn't. Y en el caso de arriba de que me están preguntando, would you like? Yes, I would. Okay, yes, I would. O no, I wouldn't. Okay, no es necesario que yo diga like eh, para responder esa parte. Okay, y ahorita me estoy acordando de algo que se me olvidó para las afirmativas. Okay, se lo voy a poner aquí abajo. Creo que es muy común also ver I would. Okay pero verlo de manera contractada, ¿ok? Que sería I'd, ¿ok? Ahí solo utilizan la letra D. Cuando tenemos la manera corta de I would, ¿ok? I would. Entonces eso se dice I'd. I'd. Ajá, eso se dice. I'd. I'd. Uh -huh. I'd. All right. Entonces, por ejemplo, I'd like to visit my, my friends, ¿ok? I'd like to visit my friends, ¿ok? Ahí estoy utilizando el I would, pero de manera corta. I'd like to use, sorry, I'd like to visit my friends, ¿ok? I'd like to visit my friends. Now, in the manual, ¿ok? En el manual usted también tiene ejemplos, ¿ok? Utilizando preguntas y utilizando affirmative and negative sentences, ¿ok? Basically, they are the same, ones, ¿ok? Aquí puede ver las iguales. I will change this product. I would like to change this product. He will buy there again. He would like to buy there again. He wouldn't stay in this in this place. They wouldn't like to come back here. Would you give me your information? Would you like to get a refund? Okay. Entonces ahí también podemos ver cómo se utiliza. Ya aplicado un poco más a esto eh, de, de nuestro trabajo, right? Así que ahí tenemos would and would like to, okay? Would and would like. All right. Now we're going to do one uh, exercise on the manual. Okay. So let's go to page 25. Wait, page 25. Section 2 and section 3. In the section 2, we have a refund form. Okay. Tenemos una forma o un eh, formulario de, eh, de reembolso. Okay a refund form, okay? We have the information about the company there and everything, okay? Um, and then it says, note, please note, what are the customer satisfaction warranty is 90 days from the date of purchase, okay? Purchase. Desde el día que se compró solo tiene 90 días de garantía, all right? Retain a copy of your, of your records, enclose the original with the merchandise, okay? Tiene que tener una copia de, de la factura y tiene que estar junto al original, ¿ok? 
use the, sorry, use one line per item. Ok, es ahí el, el, la forma, el, el, el formulario que tenemos abajito. Es una línea por producto. Ok, y ahí la persona ya llenó una línea. Ok. Eh, y tiene que tener el, nom, el número eh, original del producto para que se pueda procesar el, eh, el reembolso. Right. Entonces ahí tenemos bastantes eh, elementos que estamos poniendo. Por ejemplo, acá en el formulario dice eh, Stock Details. Ok, tenemos el, los detalles del, del, del producto. Eh, si está Adverse Event, que si pasó algo, algún evento adverso. Dissatisfaction, que no le gustó. O Product Performance, ok, que el producto eh, no, no, no funcionó como, como, como debería de funcionar. Right. Entonces, de acuerdo a esto. Las razones de las personas es que hay dos, the satisfaction and the product performance, ¿ok? No, no le gustó y el producto no está funcionando, right Tenemos sí. el item number, entonces ahí está todo bien. Vemos que son seis, right Son seis productos, ¿ok? Entonces acá vemos cuando lo compró, el número de la orden, y dice que hay unas partes faltantes, right Ok, vamos a ver algunas preguntas aquí. ¿Cuáles son algunas de las razones? What are the reasons the customer wants a refund? ¿Por qué creen que el, el cliente en este caso quiere su reembolso? De acuerdo a la información que tenemos. Uh -huh. Porque el producto no le funcionó. Ok, the product was not working. Uh -huh. El producto no le funcionó como le esperaba. Perfect. What's another one? The product it was incomplete. Ah, the, the product. Parts. Uh -huh, uh -huh. The product mm -hmm. also was incomplete. Okay, aquí dice missing parts. Es decir que faltaban algunas partes del producto, right? Entonces ahí estamos mal, right? Entonces, ¿qué creen? Will the customer get a refund? Le van a regresar el dinero? Yes or no? What do you think? Mm Bueno, creo que algo importante que acá dice es que son 90 días, pero no sabemos qué fecha es ahora, right? Para ver de los 90 días. Si fuese hasta el día de ahora, creo que ya se pasó un poquito, right? Ya son más de más de tres años, right? Entonces ahí ya como que ya no funciona la, la warranty, right? Así que ahí vamos a quedar, no, no sé, en, en base a esa parte creo que no sabemos, pero de lo contrario creo que sí se daría el refund, right? Ok, entonces nada más para que veamos este... ¿Cómo utilizamos would? Eh, in that case, ¿ok? Will the customer get the, re the refund? ¿Ok? Eh, ¿Será que el, 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 el customer va a tener la, la refund, la, el reembolso? Uh -huh. Ahora, ya utilizando eso en contexto, vamos a utilizar, vamos a hacer estas oraciones, ¿ok? But first, eh, vamos a pasar eh, asistencia. Give me a second. Ok, así que por favor, eh, activan la cámara, los que no la tienen activa. Y vamos a ver, remember, say present or presente. Ok, let's see, Cristina. Present, teacher. Thank you. Gloria Margarita Vendaño. No. Nope. William Alejandro Gamero. Present, teacher. Excellent, thank you. Mauricio... Sorry, Dani, Dan, Dennis Ulises Manzano. Here, teacher. Thank you. Mauricio Stanley Castro. Present, teacher. Thank you. Carla Tatiana Carrero. Yo no la estoy tocando, por eso se viene para acá. Claudia Carolina Sánchez. Present. Thank you. Vilma Cruz Guzmán. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Edwin Armando Díaz. No. Diana Jasmine Rivera. No. Um, Susan Michelle Leiva. Present. Thank you. Félix Baltasar. Ok, thank you. Dora Ninez Barraza. Present teacher. Thank you. 
Eh, ¿Eh? Neftalí Hernández. Ya te cae. Maritza Alcira Castellón. Ok, I see you there. Thank you. Juan Antonio Castellanos. No. Ronald Giovanni Gutiérrez. Present teacher. Thank you. José Lam Chicas. Hello, hello. José Lam Chicas. Ok, excelente. I see you. Present. Samuel Antonio Villalta. Ok, thank you. En Marina del Carmen Sanabria. Present teacher. Ok, thank you. Thank you. All right, guys. Now, uh, going back to the exercise, ok, we are going to complete some sentences and we need to find a good complement, ok. For example, I would like to, ok, I would like to, y ahí usted lo completa con lo que usted quiera. Luego tenemos, will she, ok, will she, y ahí usted lo complementa con lo que usted quiera. Eh, she wouldn't, ahí tenemos un error, sorry, she wouldn't, ok, she wouldn't, eh, Mr. Trujillo wouldn't, we would like to, or we'd like to, eh, would you like to, ok, ahí tenemos varias preguntas, nada más nos vamos a tener que poner de acuerdo para complementar las oraciones o para complementar las preguntas, ¿ok? Así que eh, vamos a trabajar en grupitos, ¿ok? Así que ahí nos ponemos de acuerdo de lo que vamos a poner, ¿ok? Simplemente complementarlas. Recuerde que necesitamos un verb, ¿ok? Necesitamos un verb después de cada eso, de cada, de cada, de cada eh, parte que tenemos ahí, ¿ok? Así que here we go. Por favor, acepte la invitación. Hello. Hello, hello. Hello. Voy a copiar las oraciones. Ah, okay. Denle un verbo a la, a la oración que ya está. Ah, okay. ¿Verdad, teacher? Es de ponerle el verbo, ¿verdad? Sí, solamente el complemento. De, ajá, de complementarlo, eh, de que nos pongamos de acuerdo para complementarlo. Por ejemplo, I would like to... What would you like to right now? ¿Qué, qué le gustaría ahorita? I would like to... Uh -huh. mm. uh -huh. Coffee. Ah, ok. Ok, I would like to drink coffee. Eso podría ser uno. Uh -huh. I would like to drink coffee. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Y ese sería para todos. Sí, este, sería para todos. Solo de complementar nada más. Sí, así es, solo de complementar. Uh -huh. Ok. Okay. O oh, no se vea. Si vamos haciendo una cada uno también. Ah, está bien. Okay. Mm -hmm. 
Yeah, that sounds good. You decide, right? Mm-hmm. <laughs> bueno, la primera. I would mm-hmm. like to the, perdón, I would like to go to the cinema. Okay, perfect. I would like mm-hmm. to go to the cinema. Mm-hmm. Cinema. Okay. Okay. La número dos. Dice Mr. Trujillo. Warren. Uh, go to work. Ah, okay. Mr. Next Trujillo. Monday. Okay. Mr. He, Mr. Trujillo wouldn't uh, what, sorry wouldn't go to work next Monday. Excellent. Uh-huh. Okay. Ahora va. Felix, are you there? Feliz. Hola, hola. Ya tiene el micrófono apagado. Feliz. Hola, Feliz. Ahora sí. Decía, eh, decía, ¿Will he, will he be lírica? Uh, no, no, otra vez, repite la pista. Eh. Sí, no te no, no se escucha. No, se escucha bien trabadito. Uh-huh. Voy a escribirlo. Ajá, escríbalo en el, en el chat, en el okay. chat box, para que, para que lo vean sus compañeros. What? Mm-hmm. We'll, we'll like to, to dance. No. To dance. Eh, on Saturday. On Saturday Saturdays. night. On Saturdays. <laughs> like the movie Saturday Night, night Fever. Ajá, <laughs> ¿Cómo que quedaría la número cuatro? Would like to dance on Saturday night. On Saturday night. Hola. Sería would like to dance on Saturday night. Okay. Uh-huh. Thank you. Okay. Number five. Si pongamos Mr. Trujillo won by the car. Mr. Trujillo won by the car. Uh-huh. ¿Verdad, teacher? Dígame. Sería Golden Like to Buy. Acuérdense que ahí como podemos utilizar las dos, ¿verdad? Ahí podría ser Wouldn't Buy the Car o Wouldn't Like to Buy the Car. Cualquiera de las dos se puede. Siempre digo Like, ¿verdad? Pues ahí, ahí no se ve Like, entonces no es necesario que le ponga. Uh-huh. Uh-huh. Ya. Uh-huh. Pero si, si digo yo Gold... Will she like dance tonight? Está bien. Ah, will he like to dance tonight? Yes, in that case, yes. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Ah, sería entonces will she dance si tonight? Will she like to dance tonight? Parece que dijo, ¿verdad, Claudia? Sí. Uh-huh. Will she will like? Will she like to dance tonight? Did you finish? No. 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 She wouldn't, ahí nos equivocamos, es este, después de la O va la letra U, oigan, para que no se confundan. Así como, así como la de Mr. Trujillo, ahí sería she wouldn't. Uh-huh. 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 
Florence and Florence. Ella no trabaja. Ajá, uh -huh. work um, on Saturday, puede ser. Ok, she wouldn't work on Saturday. Uh -huh. Ella no trabajaría los sábados. She wouldn't work on Saturday. Go to work next week. Next week. Would you like to travel for the world? Okay. Mm -hmm. Very good. Excellent. Okay. Any questions? No, teacher. No, teacher. Okay, excellent. No, teacher. All right. Ya vamos a terminar entonces. Ya vamos a regresar al grupito. Okay. Thank you. No problem. Voy a empezar yo con la primera. I would uh, like to drink a cup of coffee. Yo de último. Ok. Yo, yo voy con la tres. Ok. Mr. Trujillo wouldn't run in the morning. Would she like to go to the shopping? Would like to dance on Saturday night. Susan. Okay, she wouldn't go to work next week. Uh -huh. Would you like to travel for the world? Ah, okay, excellent, excellent. All right, okay. vamos a regresar ya al grupo principal, guys. Okay? okay, teacher. Okay. okay, thank you. Okay, thank you. Okay, welcome back. Okay, let's take a look at the sentences. And I'm going to ask one person of each group to tell me uh, what you got. Okay, let's see. Uh, Dennis, what did you get in the first one? In the number one. Okay, Dennis is not here. Let's Okay, no problem. Let's see. Uh, Susan, what did you get in number one? I would like to drink a cup of coffee. I would like to drink a cup of coffee. Excellent. Let's see. Uh, Ronald, what did you get in number one also? Number one. No, no le escucho, Ronald. Eh, Mr. Trujillo Walden, así se dice, Walden. Walden, ajá. Walden. Walden, no. Walden. Ah, Walden. Ajá. Mr. Trujillo Walden, no buy here again. Ok, en ese caso, como ya tenemos el NAT con el Walden, ah, no. no tengo que decir NAT, ajá. Solo sería he, Mr. Trujillo Walden, buy here again. Uh -huh. Here again. Ok. Excelente. Let's see, uh, no problem, thank you. Uh, Jose, uh, chicas, tell me number three, please. Okay. Uh, who she likes, likes dance tonight? Okay, will she like to dance tonight? Okay, recordemos que en ese caso los verbos no van a cambiar, right? Will she like to dance tonight? Okay. Perfect. Let's see, uh, Nineth, number four, what did you get? Okay. Well, like to study English class. Uh, we have will she. Mm -hmm. Oh, sorry, sorry, sorry. The oh, fourth, uh -huh, uh -huh. the fourth. Uh -huh. Sorry, sorry. Well, uh -huh. Uh -huh. well, like to 
study English class. Okay, we'd like to study English class. Excellent. Okay, thank you. Okay. Uh, let's see number five. Um, let's see, let's see, let's see. Uh, William, did, what did you get in number five? She wouldn't go to work next week. Okay, she wouldn't go, go to work next week. Excellent. Let's see number six. Um, uh, Christy, number six. Um, would, I, would you like to buy in the supermarket? Ah, okay. Would you like to buy in the supermarket? Excellent. Thank you. Let's see, Claudia, number one. One more time. Number one. <clears throat> number one. I would like to. Uh, uh, I would like to go to the beach. I would like to go to the beach. Okay, okay perfect. Thank you. Let's see, uh, Dennis, number two. Okay, uh, Mr. Trujillo wouldn't go to work next Monday. Okay, Mr. Trujillo wouldn't go to work next Monday. Perfect. Uh, number three, Maritza. Would she like to go the shopping? Okay, perfect. Would she, would she like to go uh, shopping? Okay, go shopping. Shopping. Uh -huh, go shopping. Uh -huh. Perfect. Uh, number four, Vilma. Yeah. Would you like to eat the pizza? We'd like uh, to eat pizza. Uh -huh. Okay, excellent. Excellent. Let's see number five. Uh, Samuel, number five. Number five. She, she will, she will cook the dinner. She wouldn't cook the dinner. Uh -huh. the dinner. She wouldn't cook the dinner. Okay, excellent. Let's see uh, Marina, number six. Well, you said like number. To uh -huh. buy the uh -huh. Okay. Uh -huh. Yeah, I was going to say that, but you had the same. Okay. No problem. Let's see. ¿Qué me falta por acá? Eh, por acá tenía. Ah, Mauricio. Yeah, Mauricio. Let's see, Mauricio, number uh, number two. What do you have in number two? Number two. Mr. Trujillo, would you would buy the car? Ah, okay. Okay. Perfect. Thank you. And finally, number three, Felix, tell me. Well, will she dance? Will she dance? Tonight, party. Okay, will she dance tonight in the party? Mm -hmm. Okay, that's perfect. Mm. Okay, will she dance tonight in the party? Perfect. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, now remember that at the beginning uh, we were offering solutions, right? Al principio estuvimos dando soluciones, right? Decíamos, por ejemplo, vamos a verlas ahorita rápidamente, porque eso nos va a servir ahora para la, la última actividad. Okay, over here we have different solutions for our clients. Okay. For example, discount for the next purchase, bring your car again, change the product, give a refund, send the product again, uh, give free maintenance, give an extra product for free, give some credit for the, to the client, give a special offer, okay? Ahora si nos fijamos, eh, bueno, nada más en la primera, déjenme arreglarla. Give a discount, ok? Si nos fijamos, cada uno de estos empieza con un verbo, ok? Ahora, ¿qué significa? Que lo puedo combinar con would, ok? Lo puedo combinar con would. Entonces, eso es prácticamente lo que vamos a hacer para este ejercicio, ok? Yo les voy a dar una situación en parejas, porque yo soy el cliente, right? Y yo reclamé y estoy molesto porque me salió mal el producto, right? Ahí le vamos a dar las, las indicaciones. Entonces, ustedes van a hacer una lista de soluciones, ¿ok? Ofreciéndome, ofreciéndomeles a mí. Yo voy a decir, ok, teacher, eh, 
we will give you a discount for the next purchase, okay? We will give you a discount for, uh, for the next purchase. Do you, do you want it, okay? Or teacher, would you like a discount for the next purchase, okay? Entonces, es ahí donde me van a dar, eh, me van a dar eh, opciones o solutions, okay? Pueden ser en forma de pregunta o pueden ser en forma de, de oración, okay? Pero creo que va a sonar un poco mejor si lo hacemos en forma de pregunta, okay? Entonces, en forma de pregunta, ustedes me van a dar la solution para el problema que pasó con mi producto, okay? Cada pareja va a tener un, un, eh, una situación diferente, okay? Para que tengamos un poco más de variety aquí. Así que tomemos en cuenta esto, este vocabulario que hemos visto ahorita. Si puede, tome la captura o tome una foto para que se recuerde de algunas, eh, de algunas frases que utilizamos, pero obviamente usted puede incluir otras, okay? Porque ahora ya con el producto que le vamos a dar o con el, el problema que le voy a dar, ya usted me va a poder brindar más soluciones, ¿ok? Entonces, ahí vamos a ver um, esa parte, ¿all right? Entonces, acá tenemos las diferentes situations, ¿ok? Primero déjeme hacer los, las parejas. Bueno, vamos a hacer una entre todos, ¿ok? Vamos a hacer una entre todos para que quede claro. The new TV you sent is broken, ¿ok? That is the problem, ¿ok? Ese es el problema. Yo soy el client y ustedes son parte de la compañía a la que yo llamé y les digo, ¿ok? You know what? The new TV you sent is broken, ¿ok? La nueva televisión que me mandaron está quebrada, ¿ok? So, what are some solutions that you can give me using wood? Mm -hmm. Remember that you can use a question. Ok, ajá. Would send the product again tomorrow? Ok. Eh, would you like? Uh, would you like? Ajá. En ese caso no es send, sino que receive. Como él lo va a recibir, ¿verdad? Ajá. Would you like to receive the TV? Sorry, the new TV, porque ya va a ser otra, right? The new TV tomorrow. Ok. Eso podría ser una solución, ok? Would you like to, like to receive, receive the new TV the tomorrow? New TV. What is another solution that you can give me? See, imagínense ustedes ven, tel ven el televisor, right? Y resulta que cuando me lo llevaron ya estaba quebrado. What is a solution that you can give me? Uh -huh. Remember, we are using wood. Uh -huh. Would you bring your TV again and I will give you a discount for the next purchase for you? Okay, would you bring oops, the TV again and I will give you a discount uh, for the next uh, purchase, right? Okay, ahí vamos a utilizar wood, okay? Vamos a, tra vamos a tratar uh, de utilizar uh, wood, all right? The next one. It is a question. Uh -huh. What is another solution that you can give me? Uh -huh. My TV Would you give me a refund? Ah, okay. Will, uh, would you like... Uh, bueno, en ese caso... Sería recibir, right? Aquí estamos dando, en las oraciones que pusimos sería give. Uh -huh. Give, pero de la perspectiva de, 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 del comprador sería Would you like to receive a refund? Ahora, si nosotros lo ofrecemos, podría ser We will eh, give you a refund. Ok, entonces ahí, ahí sí podemos utilizar give. Porque estamos hablando desde el punto de vista de la compañía, ok? We will give you a refund, don't worry, okay? We will give you a refund. Ahora, si usted lo ofrece, would you like to receive a refund, okay? Ahí es donde cambia, donde cambia el, el give y receive, okay? Give y receive, dar y recibir, okay? Entonces, es prácticamente algo así lo que van a hacer, nada más tienen que pensar en, en, en las diferentes solutions, okay? Utilizando would, puede ser en forma de pregunta o en, en forma de sentence, okay? Así que déjeme ver. Vamos a hacer las parejas ahorita. Para, ya les voy a decir con quién les va a tocar. Y les voy a dar su situation. Ok. Let's see. Ok. 
Ok, Vilma y Mauricio. Déjenme ahorita les muestro. You're going to be number one. Ok, number one. So take a look at the situation. Ok, take a look at the situation. Uh, Marina and Samuel. Number two. Vayan leyéndola y después les voy a explicar más o menos de qué se tratan algunas, ¿ok? Claudia and Félix, number three. Susan and William, number four. Dennis and José, number five. Oops, 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 sorry, sorry. Number five, okay. Cristina and Maritza, number six. Okay. And Ninef and Ronald, you are going to do number two, okay? Number two, okay? Number two. Entonces, si se fijan en estas opciones, en algunos casos es un producto que no, que no, que no está funcionando, okay? En otros son situaciones, por ejemplo, number two, number three, no, number two y number four, ¿ok? Eh, yo soy su jefe y quisiera decirme cuáles son algunos deseos que, que tienen ustedes en su empresa, right? Imaginémonos que trabajan, no sé, en cualquier lado y quisieran decirle cuáles son sus deseos, right? A ver si, si se los cumple en cuanto al trabajo, right? <ríe> Hoy también del supervisor, ¿ok? También del supervisor. Entonces, recuerde, pueden hacer preguntas, ¿ok? Ofreciendo solutions, Or they can be sentences, ok? Or they can be sentences. Cualquier duda, eh, si tienen alguna duda con alguna frase en español, eh, la anotan por ahí y luego voy a pasar por cada grupo asegurándome de que tengamos todo listo. All right? Así que, here we go. Por favor, acepten la invitación. Félix y Dennis, por favor acepten la invitación. Vaya, si quiere comencemos entonces con la con la solución. Con la solución. Dice que la comida ah. que le no no estaba buena. Ah, la o sea, la, ah, exacto, la comida que le enviaron no está preparada correctamente. Eh, una solución sería change the food, cambio de comida. Ajá. ¿Lo van a hacer, en, lo van a hacer en manera de oración o de pregunta? Ajá. Eh, sería en, eh. en forma de pregunta. Ok. Entonces sería, would, would you, you like, ajá, would you like to? Would you like change the food? Ajá, ok, perfect. Would you like to change the food? Poder, eh, otra podría ser. Eh, eh, que, que no se la vamos a cobrar. <risa> Ahí puede poner otra, otra, otra solución, no hay, no hay problema, pueden poner otra solución. Entre, bueno, tienen que poner varias, ¿ok? Para, para tener más práctica. Ajá. Ahí nada más tendríamos que pensar en el verbo, acuérdense, en, en, en el verbo. Porque es lo que le agregamos al, 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 a la oración, ¿verdad? La oración. Uh -huh. would, you would you like to receive the refund? Exactly. refund. Uh -huh. Would you like to receive the refund? Uh -huh. Que sería el, el, el reembolso, ¿verdad? Para decir... Eh, le vamos a dar 
um outro combo? Ah, would, you like... would you like to receive? Uh -huh. Uh -huh. Combo, como seria? A combo, a new combo, it's igual. A uh -huh. new combo. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Ok, perfect. Ahora, recuerde que en ese caso, si le va a dar algo al cliente, eh, tendría que preguntarle si quisiera recibir, right? Entonces, es de, es de cambiarle un poco ahí el, 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 el sentido de la oración. Pero si usted le va a ofrecer o le va a dar algo al cliente, le va a preguntar si quiere recibir esto. Entonces, ahí tiene que utilizar la, el, la, el verbo receive. Uh -huh. Receive. Would you like to re receive the new combo? Ajá, uh -huh. perfecto. Uh -huh. Pero ese sería como casi como la primera, ¿verdad? Would you like to change the food? Ajá. Uh -huh. Como son preguntas, están bien. Uh -huh. Ya ahí okay. después yo como cliente le voy a decir, yes, I would or no, I wouldn't. Okay? Entonces, okay. recuérdense que yo soy el cliente y a mí me tienen que, que, que dar las soluciones. Ok. okay. All right, Descuento, ¿cómo se dice? Perdón. Discount. Es dis discount, ¿verdad? Discount. Uh -huh. Discount. Excellent. Ok. All right. Voy a ver cómo van los demás grupos y ya regreso por acá. Ok. Uh, hello. Hola, hola. Hello. Ok. So, en ese caso, en el, en el caso de ustedes tienen el number five, right? Sí. Su trabajo es estresante, entonces yo soy su jefe. ¿Cómo quisieran que mejorara, right? Entonces, en ese caso, me van a decir, hey, boss, eh, we would like to do this, or... Eh, eh. Ajá. Ah, nosotros le hemos puesto, re, como que nosotros le estamos dando la solución a él. Ah, sí, vamos como, a ver. Ah, that's fine, yeah, that's fine. Ajá, está bien, no hay problema. Ajá, ajá. Sí, también. Se ¿Podemos puede... ponerle las dos? Las sí, puede ponerle las dos, no hay ningún problema. Ajá. Ok, excelente. Bueno, ya voy a regresar, voy a ver cómo van los demás. Ok. All right. ¿O tienen alguna pregunta con alguna palabra en Spanish? Eh, solo esa que dice, así sería, like change your position. Eh, would you like ¿Cómo cambiar de puesto? Uh, ajá. Would you like to change your position? Ajá. Uh -huh. No sé si um, quedaría. Sí. Ah, okay. uh -huh. Gracias. Yeah. Yeah. Thank you. Por el inglés. Exacto. Hello. Hello, teacher. Hello, hello. Vamos a ver alguna duda. <coughs> Yo tengo una duda. Dígame. Me cambiaron de grupo. Sí, 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 es que este Félix no aparecía, no me aparecía ahí que estoy unido. Entonces, no problema, pero... ajá, tiene problemas con el internet, entonces por eso la, la reubiqué acá para que para que okay. practique con ellos. Ajá. Bueno. All right, any, any word in Spanish o, o, o alguna duda que tengan en cuanto a la situation? Que son las que la pregunta que tiene Claudia y la que nos tocó a nosotros es similar a ella, no le funciona el printer y a nosotros ah, la computadora. Ok. Uh -huh. Entonces, um, creo que ahí nos servirían las, las soluciones. Las dos. Exactly. Uh -huh. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Excellent. Ok, perfecto. ¿Cuántas llevamos? Dos soluciones okay. hemos encontrado. Ah, ok, perfecto. <laughs> All right. Una sería cambiarle la computadora y la otra sería hacerle un reembolso. Ah, reembolso. to give a refund, ok. Uh -huh. Would you like to change the computer tomorrow? Uh -huh. and, and the other, would you like to receive a refund, ref, ref, ¿cómo se pronuncia? Refund. Refund. Eso hemos trabajado por mm -hmm. el momento. Ok, perfecto. Ahora pensemos, digamos, si a usted le acaban de vender un impresor y no funciona, que quisiera usted, cómo fuera usted la solución que, 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 que le gustaría que le dieran, ¿verdad? Y en base a eso usted puede ofrecer la solución. Mm -hmm. Sí. All right, excellent. Voy a ver cómo van los demás y ya regreso por cualquier duda. Ok. Ok. okay. Any question? Eh, una pregunta. Yeah. Eh, si nosotros queremos que nos asciendan de puesto laboral, está ah. bien redactada ajá, la pregunta. Would I like to be promoted? Ah, would you like to be promoted? Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, está bien. Uh -huh. Sí. Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia, perdón? Promoted. 
Ramorías. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ramorías. Uh -huh. Y si deseamos un ejemplo, ¿verdad? Que eh, la empresa le da el teléfono celular, pero queremos que se incrementen los minutos por ah. las llamadas que se le hacen a los clientes. Uh -huh. Ajá. Nice. Uh -huh. Ajá. Ok, y entonces... Como... Uh -huh. Ahí le podría usted decir al jefe, en este caso yo soy el jefe, ¿verdad? Usted uh -huh. le puede decir, eh, I would like to have more minutes in myself. Ah, ok. Uh -huh. I would like uh -huh. to, to have, I would like to have four minutes, ¿verdad? More minutes. More ah, minutes. more minutes, perdón. Más. Uh -huh. More, uh -huh. Uh -huh. more minutes for my cell phone. Ajá. Uh -huh. oh Oh, ok. Excelente. Uh -huh. nice. Ok. Y la otra que habíamos hecho era de aumento de salario, pero ah. queremos saber si está bien, vea. Uh -huh. Would you like to increase or salary? Increase. Uh -huh. Increase. Uh -huh. or, salary. or salary. Uh -huh. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. That's ah, okay. nice. Uh -huh. okay. Nice, nice. Ok. Nice. All right. Pongamos unas dos más y luego voy a, vamos, vamos a ver cómo se. Ok. Ok. Thanks. No problem. Let's see, let's see, let's see. Hello. Extra, hello, teacher. Any question? Um, well, in my case, no. Come on. Any question? No, teacher. No? Okay, perfect. ¿Cuántas llevamos? Thank you. ¿Cuántas soluciones? Seis. Oh, wow. Nice. Cinco. Excellent. Seis, perdón. Ah, sí. Ok, excelente. Ya casi, ya casi regresamos, ok. Recuerde practice, ok. Recordemos practicarla. Mm -hmm. Y ya vamos a regresar okay. al grupo principal. Ok. 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 Thank you. Ok. Eh, la número seis, ¿cuál era? Perdón, que no la tengo. Ahorita, ahorita te la pongo. Hello. Hello, teacher. Tell me, do you have a question? Hello. Any question? No? ¿Cuántas soluciones llevamos? Cinco. Como Five. cinco. Ah, okay. Yeah, that's fine. Mm -hmm. That's fine. You have... Ah, that you, that you have uh, 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 the wishes for your job, right? That's fine. Excellent. Okay, I'm going to give you one minute more para que practiquemos y luego eh, vamos a regresar al grupo principal. Okay? <laughs> Hello? Any questions? Hello? Hello? ¿Alguna duda que haya quedado por ahí? Teacher, cupón o vale, ¿cómo se dice? Ah, nice. Eh, coupon. Coupon. Uh -huh. Y se escribe como cupón. Y se escribe como cupón, así es. Uh -huh. Ok. Uh -huh. yeah. Coupon. Uh -huh. Coupon. Coupon. Solo próxima sería de buscar porque si no sé cómo es. ¿Cómo sería la oración, la oración completa? Eh, sería eh, ¿Te gustaría recibir un cupón para la próxima compra? Ah, would you the like next. Uh -huh, the next, the next purchase? Uh -huh. Okay. So, sería, would you like to receive a coupon for the next buy? Uh -huh, for the next purchase, right? Sería uh, compra, sería purchase. Ah, purchase. Uh -huh. Uh -huh. All right, excellent. Okay, vamos a regresar ya al grupo, al grupo principal. Okay. Okay. Thank you. Ok, 
okay? Let's see, we have different situations, right? Now you are going to give me the solutions, okay? Recuerde que lo vamos a hacer tanto de manera como pregunta como oración, así que está perfecto. All right, let's see, vamos a iniciar con Vilma y Mauricio, okay? Perdón, vamos a ver. Eh, si tienen seis o si tienen seis, me pueden decir una tres, y otra persona otras tres, o, o, o dos y dos, no sé cómo lo tienen ahí, ok, para que para que nos repartamos eh, las soluciones. Uh -huh. okay. The solution, sorry, the, the, the situation is para que todos entendamos. Uh, the food that you sent me was not prepared correctly, okay? La comida que me mandaron no estaba preparada correctamente. Let's see, what, is, what are the solutions? I do like and the food. Would you like uh, mm -hmm. to receive? Uh -huh, the food. Ah, would you like to receive the food again? Me imagino, otra vez. Uh -huh. Okay, uh -huh. Um. También, este, would you like the food? Ah, would you like a discount? Uh -huh. Uh -huh. A discount in the food. Ok. Mauricio uh -huh. lo va a convencer ahí. Ok, <laughs> okay let's see Mauricio. No le escuche Mauricio, sorry, sorry, no le escuche. Uh -huh. Sorry. No problem. No. Would you like to receive the refund? Would you like to receive a refund? Uh -huh. uh, would you like to receive the new comb? Okay. Would you like to receive a, 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 a coupon? Uh -huh. uh, would you like to receive other menu? Other, other menu. Okay. Perfect. Uh -huh. Excellent. Thank you so much. Now let's see Marina, Samuel, and Felix. Vamos a ver, se pueden repartir ahí para que eh, me digan solutions, ok? La, la, la situación de ustedes era, um, ok, I am your boss, tell me your wishes for your job, ok? Los deseos para su trabajo. Let's see. Uh, would you like to have a monthly bonus? Ah, would you like to have a monthly bonus? Excellent. Uh -huh. Would you like to have... Would you like to rest at holidays? Do you, would you like to rest on holidays? Holidays. Uh -huh. uh -huh. would, would, would you like a vacation for December? Ah, would you like a vacation for December? Excellent. Uh -huh. Let's see, what, what else? Only that? Okay, I would see. like to have the day off once a week. Ah, would you like to have a day off once a week? Excellent. Uh -huh. Only that? Or also Felix? Only that, teacher. Only that. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Uh, yes, Felix? I Si quiere, si quiere nos lo escribe Félix para, para que le escuchemos, mejor dicho, para que lo veamos acá. Y así yo lo leo, no se preocupe. Porque Ahí está. Se le, se, le, se le corta un poquito la señal. Okay? Así que no, no lo escribe. Let's see, eh, Susan and William. The situation is, I am your supervisor, tell me your wishes for your job. Okay? Ahora yo soy el supervisor, entonces usted me va a decir... Eh, some wishes. Uh -huh. Let's see. Me parece que se venimos exigente. Okay, tell me. <laughs> <laughs> Susan. Okay. Um, bueno, yo soy el supervisor o leo las mis exigencias. <laughs> <laughs> Como sea. Uh -huh. Como sea. Okay. I would like to bring a professional group. I would like to be promoted. Uh -huh. I would like to have a salary increase y uh -huh. las otras tres que la lea William. Okay. Uh -huh. Las peores me dejó. <laughs> uh -huh. I would like to have more experience. Uh -huh. I wouldn't work on weekend. Uh -huh. I wouldn't work extraordinary hour. Okay, perfect. <laughs> nice, nice. Okay. okay, por acá nos dice Félix, would you like to rest 
on weekends. Okay, perfect. Uh -huh. Thank you. Let's see, Dennis and and uh, Jose, your situation was, uh, my job is very stressing, okay? My job is very stressing. Let's see. Okay. Okay. Your first. Yeah. <laughs> <Okay. laughs> okay. Bye. Um, would you like to change job? Would you like to change job? Uh -huh. um, would you like to have a vacation? <laughs> uh -huh. <laughs> I would like to take a day off. I would like to take a day off. Uh -huh. Let's see, Jose. Okay. Uh, would you? Would you like to change your position? Mm -hmm. uh, I would like to have a additional help. Mm -hmm. uh, I would like uh, to have five minutes break every day. Ah, okay, perfect. I would like to have five minutes break every day. Excellent, okay. And let's see, number six, Cristina, Maritza, and Claudia. The situation is my office computer is not working. Huh? No, no, le escuchamos, Maritza, creo que. Um, one one so solution is would you like to change the computer tomorrow would you like to change the computer tomorrow uh -huh. or would you like to receive a refund uh -huh. or discount or discount, uh huh. What else? Let's see, Cristina, Cristina, and, and Claudia. Uh, would you the computer? Ah, uh, Would you like to um maintain ma maintenance a person to verify the fault? Ah, okay. Would you like a maintenance person to verify the, the, the computer? Uh -huh. um, would you receive a um, maintenance friend? Ah, oh, okay. Man a free maintenance? Uh -huh. A free maintenance? Uh -huh. Perfect. And let's see, Claudia, do you have more? Would you like to discount for next purchase? Uh huh. Uh huh. Um, uh, yo había escrito, would you like to receive a professional for installation? Ah, okay. Escrito. Yeah, perfect. Uh huh. Would you like to receive a professional for installation? Excellent. Uh huh. Y las que mis compañeras dijeron. Okay. Perfect. Nice. Thank you. All right, and the last ones, we have uh, Ninette and Ronald. The situation is, I am your boss, tell me your wishes for your job, right? Okay, uh, would you like to increase our salary? Mm -hmm. Would I like to be promo, for, promo real? Mm -hmm. Y las otras que las lea. Eh. Ronald. <laughs> okay, mm -hmm. excellent. Let's see, Ronald. Okay. Okay. Uh, 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 would you like to repay the computer in the office? Uh -huh. and, you know, I, I wouldn't like to work on Sunday. I wouldn't like to work on Sunday. Uh huh. Creo que me faltó una. Los tengo, teacher. Okay, no yes. problem. Uh -huh, no problem. Thank you. Okay, excellent. Okay. <laughs> no problem. Okay, thank you. All right, guys. Nice job. Okay. Ahora vemos cómo podemos ofrecer solutions. Okay, in the form of a question. 
ok, de forma de una pregunta. Así que, nice, nice work, all right. Now, I have only a couple of words that I think we need to work on in pronunciation, ok. I think those, those details are, uh, you know, we always have those details, ok. Nada más déjeme corroborar si las personas que hacían falta ya están por acá. Quiero ver, Gloria Avendaño. No, no está por acá. Carla Patina Carrero. Tampoco. Edwin Armando Díaz. Tampoco. Diana Yasmin Rivera. Noé Neftalí Hernández. No. Juan, Cast Juan Antonio Castellanos. No. Ok. Perfecto. All right, entonces, como decíamos, hay un par de palabritas nada más que sí tenemos que practicar, ¿ok? Eh, la primera sería, eh, repitamos, refund, ¿ok? Refund. Refund, ¿ok? Eso es, un, eso es un reembolso, acordémonos, ¿ok? Refund. Uh -huh. Refund, ¿ok? Excellent. Refund. Then we have discount. 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 Uh -huh. Discount. Discount. Okay, ¿Qué sería un descuento? Discount. Discount. Acordémonos de la pronunciación de wood. Ok. Eh, solo tenemos que decir wood. Ok. Solo mete con la letra U. Ok. Wood. Uh -huh. Y en negativo sería. Wooden. Wooden. Ok. Eso sería en negativo. Wooden. Uh -huh. Wouldn't. Ok. Wouldn't. Solo para que la tengamos ahí que se nos, y que se nos, se nos facilite. Y luego, yo sé que esta hasta a mí me cuesta. Ok. No, no, no se preocupe. Ok. Purchase. Purchase. Uh -huh. Purchase. Okay. Purchase. Ok. Purchase. Ok. Esa es la, la palabra correcta. Eh, yo sé que nosotros estamos acostumbrados a decir la palabra buy para comprar. Ok. Pero en ese caso, cuando nos referimos a la compra, no podemos decir eh, the buy, ¿ok? Como el, 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 el comprar, sino okay. que the purchase, ¿ok? La compra. Entonces, en ese caso, sí se tiene que utilizar purchase, ¿ok? No podemos utilizar okay. the buy, ¿ok? Que sería así como la, 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 este, la compra, right Así de, de comprar, el verbo comprar, ¿ok? Entonces, en este caso, se tiene que ser purchase, ¿ok? Purchase, ¿ok? Excellent. All right. Entonces, nada más déjenme mostrarle lo que nos viene quedando ahora para la tarea. Ok. Eh, let's see. Bueno, antes de continuar, nada más ahorita me acabo de acordar en el detalle. Eh, creo que para cada clase usted, eh, usted se, se, se registra, ¿verdad? Se registra para cada una de las clases. Nada más nos están pidiendo de inglés corporativo que es, eh, a la hora de ingresar, eh, si le pide ahí su, su nombre, por favor, escriba su nombre completo, ¿ok? Porque si en algunos casos solo tenemos un correo, solo un nombre, entonces, eh, por cuestiones de, 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 de seguir lineamientos de Insafor, necesitamos que esté su nombre completo, ¿ok? Así como Cristina Rebeca Orantes, Ronald Giovanni Gutiérrez, William Alejandro Gamero, ¿ok? Que sea todo el nombre completo, ¿ok? Eso es nada más para que para las próximas clases eh, tengamos en cuenta eso. Eh, para, porque... Insofor quiere ver que de verdad está acá, ¿ok? Que está con su nombre completo, ¿all right? Eh, aparte de eso, nuestros registros de, de Zoom, de esa aplicación, queda con su nombre completo. Entonces, eh, es importante que lo tengamos de esa manera, ¿all right? Eh, aparte de eso, eh, recordemos que este fin de semana tenemos un, el, el primer examen, ¿ok? Que sería el midterm, ¿ok? Eh, tenemos dos exámenes. Siempre tenemos uno cuando terminamos la segunda semana, y al finalizar la última semana, ¿ok? El examen de la segunda semana ya está ahí en la plataforma, ¿ok? Mañana vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos en esta semana. Entonces ahí también tiene un ejercicio de lo que vimos toda la semana. Y el examen está de la, de la primera unidad y de esta unidad, ¿ok? Así que ahí usted se puede tomar su tiempo de ir haciéndolo ahorita si es posible. La mayoría son de, 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 este, de opción múltiple, ¿ok? Así que está bastante fácil. Sin embargo, trate de hacerlo con tiempo, ¿ok? Eh, igual con los ejercicios de las discusiones. Teacher. Dígame. Ajá. Pero ese examen este, lo tenemos que tener listo ya para mañana. No, el examen... O lo podemos hacer mañana. 
El examen lo pueden hacer mañana, incluso hasta sábado, diría yo que hasta sábado mediodía tendría para, para hacerlo. Porque yo sábado al mediodía subo ah, notas okay. de, de todo el proceso que ustedes tienen Gracias. durante la semana. Uh -huh. Entonces, este, les aconsejo adelantar un poquito porque son cuatro partes. Sin embargo, no es que sean así como de 20 preguntas, ¿no? sino que es súper cortito, pero tal vez en algunas partes se tiene que acordar de lo que vimos, de vocabulario que vimos. Entonces, eh, no es que lo vayan a hacer tampoco en cinco minutos, ¿verdad? Entonces, hágalo con tiempo porque son Ajá. cosas que, que estamos viendo actualmente y creo que se les va a ser bastante fácil, ¿ok? Igual, cualquier duda, si usted no sabe qué hacer en una parte, eh, igual, acuérdese que me puede escribir al chat o por, por, por WhatsApp, ¿ok? Y ahí yo con gusto le ayudo. All right. Así que recordemos, eh, okay, la discusión, ¿ok? La discussion, se la voy a mostrar rapidito. En la discussion tenemos lo siguiente, ¿ok? Recuerde que acá tenemos videoconferencia número 9. Abajo de eso tenemos, permítame, ahí está. Discusión, videoconferencia número 9, eh, homework, ¿ok? Entonces acá tenemos eh, la pregunta. Aquí lo vamos a aplicar un poco al, al nuestro contexto, ¿ok? Ahora con esto de cuarentena, de que estamos con esa enfermedad en medio y todo eso, vamos a escribir five sentences answering the question que está aquí abajo. Recuerde que podemos usar affirmative and negative sentences, ¿ok? What would you like to do when the pandemic finishes, ¿ok? Cuando todo eso termine, que esperamos que sea pronto. What would you like to do, ¿ok? ¿Qué quisieran hacer? Aquí tengo yo dos ejemplos. I would like to go to the beach with my family and I wouldn't wear a mask, ¿ok? Then, no, sabe que se están hasta regresamos, ¿verdad? Hasta por la mascarilla y toda la cosa, right? Entonces, ahí son, esas son dos oraciones que yo puse de qué es lo que yo quisiera o no quisiera, eh, a, me, o mejor dicho, qué es lo que me gustaría o no me gustaría después de que todo eso termine, ¿ok? Así que en ese caso vamos a escribir oraciones, ¿ok? Affirmative or negative sentences, ¿ok? What would you like to do when the pandemic finishes? ¿Ok? Cuando todo eso termine, what would you like to do? ¿Ok? Y ahí ustedes se, se, se esmeran en hacer las cinco oraciones. ¿Ok? Very, very easy. And in the homework number nine, ¿Ok? Acá la parte tenemos la tarea número nueve. Acá tenemos oraciones eh, que están eh, mezcladas. ¿Ok? Tenemos el verbo por allá. El complemento por acá. El sujeto por allá. ¿Ok? Ahí hay que ordenarlo prácticamente. Okay. Nada más es ordenar la oración utilizando eh, la estructura que acabamos de aprender. Okay. Would like to, or would, and wouldn't, or wouldn't like. Okay. Hay que fijarnos que en algunos son preguntas, porque por lo menos el número cuatro es pregunta. Okay. Entonces ya le da al principio, ya le da would. Entonces would no lo va a escribir. Okay. Solo va a escribir el resto. Okay. Solo va a escribir el resto. Igual, si tiene dudas con esto, o le está saliendo mala respuesta, ahí me avisa y vemos qué pasa. Ok, no se preocupe. All right, entonces eso sería eh, lo que tenemos que hacer. Recuerde que al finalizar eh, la sección número 2, después de la tarea número 10, usted la puede hacer si quiere, si no, no hay problema. Recuerde que en esa plataforma usted puede avanzar, digamos, hace dos ejercicios del examen, luego puede regresar a la tarea número 8, ok, no hay problema. Y luego, digamos, hacer un, eh, la parte número 3. Y luego dice, ah, voy a revisar si ya terminé todas las tareas de la sección 2. Y puedes regresar y volver a hacer los ejercicios sin ningún problema. ¿Ok? Así que ahí tómese su tiempo, revise cada una de las partes. Si no llegó al 10, vuelvo a intentarlo. Tal vez llegue al 10. ¿Ok? Ahí usted puede intentar las veces que usted quiera para poder ingresar. Perdón, para poder llegar al 100. ¿Ok? Ahí no hay ningún problema. Así que eso sería todo de mi parte. Have a good night. Cualquier duda, ahí estamos por WhatsApp. Ok. Have a good night and see you tomorrow. Thank you. Bye. Okay, bye. Bye. bye, teacher. Good night. Thanks. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. <laughs>